ennél a jármű kategóriánál, vagyis a motorkerékpároknál nagy általánosságban jellemző, hogy a motor és hajtómű olaj egy és ugyanaz, így ez a kettő egy olajcserével letudható. A szakirodalomban három érték is megvan adva a motorolajra vonatkozóan ennél a típusnál, mivel a, mivel a szűrőt csak minden második olajcserénél javasolja, és ráadásul a szűrőből kétfajta méret is létezik, tehát ezért tehát ez bonyolítja kicsit meg itt az olajcserével kapcsolatos mennyiségi adatokat. Nekem ez lesz az első olajcserém ezen a motoron, így csak most fogom kitapasztalni a valós mennyiséget. 6000 km-enként éri az olajcserét, 12000 km-enként a szűrőnek a cseréjét, de én a továbbiakban is ezeket együtt fogom cserélni, nem fogom szétbontani, még annak tudatában sem, hogy egyébként ennél jóval ritkábban is elég lenne cserélni a szűrőt, mivel nagyon kicsi, gyakorlatilag elenyésző, nem számot tevő mennyiségben halmozódik csak fel benne a szennyeződés, ha valaki vizsgálódik benne, akkor az ezt megtapasztalhatja. Csak hát ugye a gyártók igyekeznek életben tartani a fogyasztói társadalom pazarló szellemiségét, azért igyekeznek ezt így, így hangoztatni, nem azért, hogy minél tovább működő képes maradjon a motor. Ez pont olyan, mint amikor a sisakra azt mondják, hogy 5 évente ajánlatos cserélni, mert előrekszik benne a hungarocer. Hát baromság, mert a hungarocer ennyi túlzással még 10 év alatt sem öregszik benne el. Úgyhogy erről ennyit. És akkor most essünk neki a melónak. A szűrő márkája nem érdekes, nehogy véletlen reklámnak minősüljön, és megfingasson érte a gazdasági versenyhivatal, legyen elég annyi, hogy ilyen kulcsos szűrőt fogok feltenni. Ez annyiból előnyösebb, mint a másik, hogy nem kell hozzá az a szűrő leszedő alkalmatosság. Ez viszont egy simán, simán egy ilyen 17-es, azt hiszem 17-es kulcssal tudjuk kezelni. Az olaj az 10-40-es lesz, a 10W40 az olaj viszkozitási konyha nyelven tapadási indexét ismerteti. Az első számérték a, a hidegen mért átfolyási intenzitását mutatja az olajnak, a második pedig az üzemmelegen mért átfolyási intenzitását. Olajcserét mindig üzemmeleg motornál végzünk. Ez itt már megvan. Ha időnként eszedbe jut elhagyni az aszfaltutat, akkor mindenképpen legyen ilyen motorvédő burkolatod, mivel az olajszűrő ebből a szempontból ott alul meglehetősen veszélyes helyen van az én motoron burkolata, sufni tuningos módszerrel, tehát ilyen kábel kötegelővel vagy kábel kötözővel van felrakva legalábbis az eleje, de ez most nem képezi a videó tárgyát. Jó, idáig meg vagyunk. Leveszem az olajbeöntő nyílás tetejét, hogy gyors, akadálymentes áramlást biztosítsak az olaj számára, miközben kifolyik. Oké. Okay. A csavar mágneses végét letörölgettem, biztos, ami biztos alapon. Hát, ha maradt rajta némi fém reszelék szennyeződés. Alá tét, viszont ahogy ez, ezem nem is volt rajta. Teszek rá egy új rész, alá tétet. És ez szépen, amikor visszatekerem, deformálódni, igazodni fog a felülethez, és tökéletes tömítettséget biztosít és biztosítja, hogy a csavar nem mozduljon meg. Hasonló, mint egy rugós alátéthez, de mégsem rugós alátét, hanem inkább ilyen képlékeny deformálódásra hajlamos alátét felveszít a felületnek a formáját. Ha igazán szakszerűek akartok lenni, akkor a... hol van a leeresztő csavar? Mindjárt hozom. akkor nyomaték kulcssal teszitek vissza a csavart a helyére, 21 newton méterre állítva.
Igaz, hogy ez kulcsos szűrő, de most csak hogy megmutassam, használni fogom ezt a szűrő leszedőt. Így rátesszük, megszorítjuk és mehet. Az új szűrőt beszokták kenni olajjal, a tömítését, hogy jobban csúszson, ha ráhúzzuk, és felszokták tölteni olajjal, mielőtt felteszik. Én egyiket se teszem, mert a tömítés már gyárilag be van kenve egyfajta ilyen sikosítóval, és fel meg azért nem töltöm, mert ahogy beindítom a motort, úgyis a rendszer pillanatokon belül áttolja mindenhol az olajat, a szűrőt is fel fogja tölteni, és utána majd szépen után töltöm a nívó szerint. Meghozni pedig úgy kell a szűrőt, hogy amit elérte a tömítést, azt érezni fogjuk. Onnantól két teljes fordulat, hát na, mostantól két teljes fordulat kell neki. És akkor lesz normálisan meghúzva. Oké, okay, megvan. Most pedig pontosan megmérem, hogy mennyi olaj kell bele. Ez a harmadik liter. Általában a felső nívóig szokták igazítani az olajszintet. Hát én ezzel is úgy vagyok, hogy akkor vagyok nyugodt, hogyha két nívó között félúton van belőve. Fél útra van belőve. Idegesít, ha túl magas a szint, ha kevés, az meg persze ugye alapban nem jó a motornak. Ha sok, akkor meg túlnyomást eredményezhet. Na nézzük, mit mutat most a nívó. Jó, most kicsit megjáratom. Eddig belement 2 liter 6 deci. Kicsit megáratom, hogy eldolgozza, aztán folytatjuk. Ezzel a 2 liter 6 decivel egyelőre azt mutatja, hogy csurig van, tehát a felső névó fölött. Na most átlöketem a rendszeren, megtelik a szűrő, aztán újra megnézzük. Egy percig járattam, és a névó el is tűnt. Folytatom a töltést. Kereken 3 liternél. Most felső nívon van. Mindjárt ráindítok még egy kicsit. És el is tűnt a dolog. Mindjárt töltöm tovább. Na, ezzel meg vagyok. Visszintes és függőleges állásban kell, hogy nívóban legyen az olajszint. Oldal, oldal standardről így. Egyenesbe állítom, és láthatjuk, hogy szépen a két nívó, két nívó között van. Ez az optimális. És pontosan 3 liter ment bele. Egészen pontosan 3 liter töltöttem bele. Jó. Elvileg ez a módja a szakszerű olaj cserének. Köszönöm a figyelmet, és ahogy mondani szokás, széles utat és gomifákat. Szevasztok!